。大家好，我是夏妈，今天又用猪肉来做好吃的。我们上个星期做了冷吃猪肉片，大家都说太麻太辣了。今天就用里脊肉来做一个圆签的猪肉脯，就是咸香口感的，又有嚼劲。这个可以多做一点哦。我花了几天的功夫做，这是小朋友一下午就照光了。那之前我们做冷吃猪肉片的时候，有朋友说这个不是里脊肉，那真的是里脊肉哈。只是我们平常的话，可能见到都是切成小块的。然后我买的是一整块的这种，嗯、呃，年代肥肉的话呢是十二块钱一斤，如果是纯瘦肉就是十八。然后我这里就是六十块钱了。这里是三斤的瘦肉，我们去掉肥肉以后，给它切成两半。新鲜的肉比较软，不太好切成薄片，所以我是放到冰箱去冷冻了一个晚上，就是第二天才来做的。像这样子拿出来以后，室温的话放个三十分钟左右再切，就比较好切一点了。竖着切成这种大的猪肉片，也就是圆切的猪肉脯了。冻过的肉切成这种大片还是挺容易的，只是需要费一点力气。然后它里面是这种带有筋膜的，薄厚程度就像这样子，你们看着办，就是尽量薄一点。然后剩下来的不太好切了，你就横着放下来，切成这种小一点的肉片。如果家里有那种切羊肉鸡的切片机就更好了，就是特别省事切出来又好看又均匀。这两种我都是放在一起调味的，一点生姜，再来一点甜酒汁，还有就是生抽、蚝油，它是这种咸香甜口，就是白糖一定要多放一点，再加上食用盐，磨上时下的这种现磨的黑胡椒粒，再来一点点五香粉，大概两克就可以了。这些配料都是一些家常的食材，就是我做出来就是这个颜色，因为没有放那个红曲米粉。如果你想要颜色更好看一点，可以加上一点红曲米粉，增加一些这种红亮的程度。就是自己家里吃的话呢，放不放都没有关系哈。拌调料的时候，有些会叠在一起，要撕开，然后给它腌制一个小时。这个肉片比较薄，一个小时就够了哈。然后给它摊开，放在晾网上面。做这个一定要看好天气。如果是下雨，或者是天气不太好，你就不要做这个了，就是因为它是需要风干的，可以用风扇吹一个晚上，你也可以放到太阳底下晒上一天，或者家里有烘干机，就用烘干机五十度烘干三到五个小时。这种风干程度跟肉干不一样，我们做猪肉脯是要带有一点水分的，这种风干程度就是七成干吧，你很容易撕下来，而且它带有一点水分，摸起来是有一点软的。如果做肉干是一定要非常硬的嘛，撕下来也比较难。我是直接放到蒸笼里面的，就是用开水上锅蒸二十五分钟，把它蒸熟。因为我们在晒的过程中是生肉晒的，所以一定要熟化它。蒸好以后就摊开，把表面的水分晾干。如果家里没有烤箱，你可以省略这一步，就是风干以后，你直接用烤箱一百三十度烤上二十五分钟就可以了。出锅一样，就是淋上一点蜂蜜。加上一点白芝麻，就是炒熟过的，拌均匀。这样的话呢，一个圆切的猪肉脯就做好了。这样一大片，吃的是真香，也是真快。费尽功夫好几天，塞进嘴里一下午，咸香甜口，小朋友是真的很喜欢。我就吃了这么一小块，就是想试一下味道。嗯，甜度、咸度，我觉得就可能刚刚好，跟我们去外面吃到的猪肉脯味道差不多。如果你也喜欢，或者是想吃的话呢，把视频点赞收藏起来，在家里面去尝试一下。今天就分享到这里，我是夏妈，我们下期再见。